我皇太极一向放眼天下，可是我眼底下的子民心里却不服我，这是为什么？唯有以仁德治天下，以礼法管理百姓，天下才真正归心呢、啊。仁德治政，礼法治人，不就是汉人皇帝所说的那一套吗？公元一六三六年，皇太极改大金为大清，登基称帝，年号崇德，又依汉人制度宣布法纪，修明典常，武功以外更注重民生，为大清入主中原奠下稳健基础。皇上想立后封妃。汉人的礼法制度，就是把皇上奉为天子圣人。你看明朝那几个皇帝如此昏庸，还能屹立两百多年不倒，那就证明伦理纲常还是有点意思的。所以朕就让范文成把明朝的礼法制度搬过来。要治国，先要齐家。我们首先要学的就是立后封妃，齐家治国。皇上英明，那皇上想要立谁为后呢？除了你，还有谁能当朕的中宫皇后，替朕分忧呢？谢皇上隆恩，臣妾定会一生一世，一心一意去扶助皇上，为皇上治理后宫，让皇上可以无后顾之忧去打天下。快起来吧。不管朕有多少妃子，皇后只有一个，你是无可替代的。怎么回事？我们家我们家海将军来说，我们家海将军。安南日，你说。回皇上，今天刚巧每位主子都派奴才来送点心，他们就争着要进去见皇上，所以就吵起来了。你们送点心来，交给小泉子就行了。你们主子没有教你们新的规矩吗？回皇上。奴婢侍奉海福晋之命来请皇上今天晚上去喝酒的，奴婢侍奉纳福晋之命请皇上去看舞的，奴婢侍奉佟福晋之命请皇上去听曲的，穆福晋想陪皇上赏月，哎，大福晋亲自做菜请皇上一聚。朕看你们的主子，是醉翁之意不在酒，是不是为了朕立后封妃的事情而来的？苏麻，怎么不说话？你的主子让你传什么话了？回皇上的话，我家主子并没有让奴婢来，奴婢只是看到这边热闹，怕落后了，就自作主张跑来了。别人都在忙这忙那呢，你的主子倒是清闲的很呢、啊。回去告诉你们的主子，朕今天晚上哪儿都可能去。哪儿都可能不去。哎，哎，皇上，连玉儿都忍不住找苏麻去卖乖了。这立后封妃这么大的事情，哪有女人能沉得住气呀、啊？他们几个都闹翻天了，我看皇上的脸色也不太好看。福晋，要不您去教训他们一下，让他们好好收敛收敛。你错了，女人有虚荣心，男人也有。这个时候，女人越闹，男人就越高兴。我看皇上，现在的心可乐开花了。啊，由他们闹吧，再闹。也只是多个妃子，皇后。
就只有我一个人。德尔管，你快来尝尝吧。这是什么呀？这是格格酥和软心糖啊，我第一次做，样子很倒胃口吧？那我重新做好了。哎，不好看没有关系，好吃就行了。是不是很难吃啊？没有，这还是我第一次吃到咸的格格酥，挺特别的。哎呀，我把糖和盐都搞混了，我真笨。你怎么知道我爱吃格格酥和软心糖呢？你展辫子，杀敌军的英雄事迹在圣经已经传遍了，大家都封你为大金第一勇士。你的喜好，你的生辰。你养的貂儿的名字，还有你家门口种的什么树、什么花，都成了大家最爱聊的事情。还有很多勇士啊，都想投靠你呢。哼，还有很多姑娘送了格格酥和软心糖来给你，不过都被我拦下了。你说我能不知道吗？难怪你突然亲手做这些给我吃。糟了，民间这些事情如果传到皇上耳中，可不是件好事。怎么了？是不是我把姑娘们的东西拦下来，你生气了？那我还给你好了。没有，我是在想，皇上可能很长一段时间，不会让我上战场了。那太好了，皇上一定是知道你辛苦了，所以让你留下来陪我和孩子啊。丫头，最近进宫有什么新鲜事吗？哎呀，我一下给忙忘了，皇上要立后封妃。宫中的皇后确定的是大福晋，可是妃子的排名还没确定。表姐最近好像失宠了，她应该不会排到一个好位置。看来以后就得看那福晋和海福晋的脸色过日子了。这是皇上的家事，我们管不了，担心也没用。皇上，豪哥被明军围困山中，进退不得，只等吴克善援兵。可是，吴克善大军至今还未出发。吴克善怎么还不出兵？你确定他收到朕的亲笔信吗？臣当时已派快马日夜兼程，却已送到吴克善手中。他到底有什么居心？不如让多尔衮跟多铎领兵去救援吧。多尔衮征战多次，已经很累了。还是派其他人去吧。这。哥哥，你在画什么呀？我在准备给姑姑封后的贺礼。姑姑喜欢梅花，寒梅傲雪。吐气扬眉，他一定会喜欢我的心意的。格格呀，这是什么时候？你还有闲情画画送人？八旗福晋为了争封妃排位的高低，天天争相讨好皇上不说，还联络宫外的八旗亲人四处走动。皇上说这次只封四位妃子，我看海福晋和那福晋一定会封妃的，豪哥的额娘也可能母凭子贵，就剩下一个位子了。皇上对您却不闻不问，哥哥，您要是排不上前四个，那可怎么办呀？排得上是命，排不上也是命。若是皇上不喜欢我，就算我当皇后，也没有意思。现在的我呀，只想要个真心，其他的我无所谓。
哥哥，你忘了吗？折着大福晋常常跟你说，在这后宫，真心能值几个钱呢？所以哥哥，你还是要努力一点嘛。待会儿你额吉来了，看到你这副模样，不气死才怪呢。我额吉要来了。是啊，大福晋早就闻到风声了，大概是担心格格斗不过别人，才赶来助战的。看来也不告诉我一声，我去找他。哎，不用了，大福晋刚到，皇上就请他过去了。皇上将要君临天下，这金镶玉龙藤献给皇上，实在是再合适不过了。大福晋真是太客气了。哎，最近吴克善抱恙在身，不能够相助皇上出兵，他非常内疚，千叮咛万嘱咐，让我在皇上这里替他谢罪，希望皇上能够收下这个金镶玉龙藤，不要怪罪于他呀。大福晋言重了，吴克善是朕。最好的战友，他生病了，朕应该派人问候才是。不知道吴克善患的是什么病啊？到底好了没有？哎，吴克善是忧郁成病。他从小最疼爱玉儿妹妹，没想到玉儿入宫以后遭到小人的陷害，得罪了皇上，不但不能够立后，连封妃也没有指望了。他呀，天天忧郁。急得生病了。吴克善真是杞人忧天了，玉儿没有半点心眼儿，怎么会做坏事呢？这全都是误会，朕都几乎忘记了。<笑>皇上，你看，自从玉儿入宫以来，大清攻无不克，战无不胜，连皇上的劲敌袁崇焕也被除去了。我不能说这都是玉儿的功劳，可是玉儿也不负福星这个称呼。让皇上尽得天时、地利、人和。当然了，朕向你们保证，绝不会亏待玉儿的。她以后就是皇后的左右手，分担管理后宫的重任。她绝对是折折以外，朕最倚重的妃子。<笑>有皇上这句话，我们就放心了。我会立刻写信给吴克善，希望他能尽快痊愈，帮助皇上出兵，辅佐大清。好，那就有劳大福晋了。皇上，我还有一个不情之请。直说无妨。我希望皇上能够恩准我在宫中多待一段时间，我想亲眼看着我的玉儿封妃。那就有请大福晋留下来。多陪伴玉儿，谢皇上。嗯。额吉，你也不通知我你来了，我好派人到门口去接你吗？你心里还有我这个额吉吗？你已经失宠了。皇上又立后封妃了，你都不告诉我，我怕额吉担心。再说了，我对那些明贤虚荣也不在乎。这不是明贤虚荣之争，这是生死存亡之战，你明白吗？男人跟女人一样，成王败寇在一线之间。你为什么不听我的话？你为什么不把额吉的话放在心上？告诉我，你到底在乎什么？你不要告诉我，是多尔衮。大福晋吉祥，玉福晋吉祥。我家主子在院中设宴，被大福晋接风洗尘。好，我正要去找他。哲哲，好久不见。是啊，真的好久不见。本来我还想找人去老家把你接过来住，没想到你突然来圣经了。只怪我的玉儿不懂事，成天闯祸。你又忙着丰厚的事情，没有时间去照顾她。没办法，我只能自己过来看着点儿。皇上说，让我在宫里多待一段时间，希望不会麻烦你。怎么会麻烦呢？我高兴还来不及呢。皇上比较忙，所以没时间相陪，还叫我们姐妹们为你接风洗尘呢。来坐吧。
。我的伊尔经常写信告诉我宫里的事，说各位福晋对他都很照顾，我一直记在心里。今天我带来一些土产，聊表心意。这是我派下人去采集的补品。这些补品只有我们科尔沁大草原才会有的。强身健体，女人吃了美颜回春，皮肤白里透红，像少女一样。哎。这真的有美颜回春之奇效吗？当然有啊！科尔沁美女如云，大福晋又生得这么美丽高贵，都是吃了补品的功效、啊。如果你们喜欢的话，可以告诉玉儿，以后我会派人给你们送过来。谢谢福晋，谢谢玉妹妹。玉儿，你以后要经常来我的寝宫啊。乌兰。这是千里挑一的血宴之王，你收下吧。血宴王一向都是献给可汗的。你将贵为我们大清的皇后，又是我们族人的骄傲。今后我的一对儿女还需要你的照顾和提拔，你是受之无愧呀、啊。谢谢你，嫂嫂。你的腿怎么了？没事，才补药的时候不小心摔了，没事的啊。这补品对于孕妇来说有安胎补身的作用，可有些人虚不受补，或者是健不受补。再贵重的东西吃下去也是没有用的，会回吐出来。你没事吧？没事，孩子替我踢狠了，谢谢关心。哎呀，你肚子里的孩子啊，可真调皮，一看啊。就是个小阿哥。皇上已经找大师算过了，一定是个男孩。这龙种是男是女，只有生出来以后才能知道。我还想提醒你一句，这胎儿啊，是很小气的。嗯、哦，我额吉只是好心提醒，没有别的意思，你们不要误会。玉福晋，你多虑了。我们都知道你额吉是没有恶意的，就像当日你肚子里怀的也是小阿哥，不过不幸没有保住。己所不欲，勿施于人。我相信你额吉不会拿你的伤痛来刺激你的。小阿哥，你要快快出生。快快长大，长大以后，一定要像皇上一样威风勇武，不要让别人欺负你额娘。额娘以后就靠你了。皇上昨天跟我说过，今天我们这么多福晋一起画个画像，难得今天人这么齐，不如就请范先生来画个画像。微臣要作画了，请大家站好。等等，玉儿，你好像站错位置了。啊、哦，我站哪儿都一样的。出嘴。哲哲，有些话也许我不该说，但是。但说无妨。皇上说了，玉儿聪明伶俐，跟你又很亲近。他说想第一个立玉儿为妃，好让她协助你管理后宫。真的吗？难道你不相信吗？莫非是你心里还有其他的人选？哎，怎么会、啊？皇上选的一定是最好的。玉儿，你站在我这儿吧，站我身边来。好了
你开始吧。这。小酒窝都画出来了，范先生画画真是惟妙惟肖啊！我看比本尊还要美。范先生画工卓越，真让我们大开眼界。大福晋过奖了，能给各位金枝玉叶作画，流芳百世，是微臣的荣幸。画的真好，我记得你小时候。额济曾经也请过一个画师来给我们俩画像，可当时你一直在动，没有画成，真的很可惜。哎，范先生，能不能帮我和我额济再画一张画像？这。这额济，我们就这样画一张好吗？范先生画技确实高明，可是不是有点老糊涂了？怎么把科尔沁的两代大美人都画得一模一样呢？是啊，我觉得就像一对双生花，我都快要认不出哪个是我了。额吉，你认得出哪个是你吗？你们两个一唱一和够了没有？我当然能够认出来，那个漂亮一点的是我了。<笑>傻丫头，只会傻笑。你呀、啊。只继承了我的外貌，没有半点智慧。那个海兰珠已经把你弄得焦头烂额了，她现在要联合纳木中那个老妖精。你姑姑是一个见风转向的墙头草，你一个人孤军奋战，你让我怎么能够放心得下？哎呀，额吉，我们说的好好的，你怎么又提这些不开心的事啊？我千里迢迢、披星戴月的跑到这儿来，就是要提醒你、警告你。听说你姑姑最近一直用药都无济于事，看来她再怀孕的机会少之又少，所以你要趁现在赶紧给皇上生一个小阿哥。凭着我和你哥哥对你的支持，他今后一定会封你的儿子为太子，到时候你就母凭子贵，地位稳如泰山，那些狐妹子们再也动不了你了。这些生儿育女的事情，我想顺其自然，我不想像姑姑那么辛苦。额吉，现在天气转凉了，我想把你送给我的兔毛大衣送给我的一个朋友。在宫里，你还能有朋友？雅纯，雅纯，大仙，大仙，你终于来看我了，我以为你把我忘了呢。怎么会呢？是谁啊？他是大仙的额吉，从很远的地方专门来看你的，还给你带了礼物呢。真的？嗯、来，你看，哇！来，穿上。哇，好舒服啊，好暖和，我以后再也不怕冻了。谢谢大仙，谢谢额吉。你的手怎么冻成这样了？我给你的手套呢？你怎么不戴上？弄丢了。手套不是应该戴在手上吗？怎么可能丢呢？我忘了，我真的忘了。没事，等我下次来的时候再给你戴一双。好。来，饿了吧？快吃饭。
，真好吃。嗯，我每天只有米汤喝，还是冰的呢。对不起，最近都在忙着姑姑丰厚的事情，都没有时间来看你。你怎么了？是不是噎着了？你着什么急呀、啊？吃包子又不是芳菲，没人跟你抢。嗯，我要肉包子。嗯，我不要芳菲子。嗯嗯，我不芳菲子。苏麻，现在谁在伺候陈福金？冷宫哪有人伺候的？除了大福晋派人每天按时送饭和格格来探望以外，宫里的人都不记得有纯福晋这个人了。嗯啊，雅纯，今天范先生给我跟额吉作画，他画的可好了，像真人一样。过几天我去找范先生学习，也给你画一张好吗？好啊，嗯，快点吃吧。这羊肉包子啊，嗯、是苏麻做的，有点辣，你喜欢吗？嗯，喜欢。<笑>雅纯的又瘦又憔悴，都怪我没有常来看她。她连一顿饱饭都吃不上。月儿，嗯，我有事要去你姑姑那儿谈一下，你先回去吧。嗯，那我们先回去了，你们也别聊太晚。好，苏妈。燕窝粥喝的有滋有味的，看来你一点都不傻嘛。这个叫燕窝粥啊，雅纯最喜欢吃了。你喝燕窝粥的方法不对，让大仙的额吉来教你怎么喝。这是玉儿吃的香粉，又香又甜。吃下去以后，聪明又漂亮。来，让大仙的额吉来喂你。你还是想要玉儿来喂你？不，别告诉玉儿。你现在才知道害怕。你在手上涂扣丹，把包子上的虫子拿掉，把玉儿送给你的手套去换胭脂水粉。你在玉儿面前装疯卖傻，在玉儿为你担心的时候，你心里面是不是在想：天底下竟然会有这样的傻瓜？我没有，我没有。说，是谁指使你这么做的？你到底有什么阴谋？我没有，我没想过要害人，我是为了活下去。玉福晋。埋伏起花胎孕育，然后救命奴婢把那混着花露水的葫芦链子绑在一只黑猫身上，放到玉福晋的后宫里。每天就知道争宠，在我最困难的时候，救我一命的是友情。后来我慢慢的清醒，我不想失去我唯一的朋友，所以才没敢告诉他。说的可真够动听的，可惜我不是玉儿。我不会上你的当。我知道你是怕玉儿追究你害她滑胎的罪，所以在她面前装疯卖傻，博得她的同情是吗？没有，我没有害她滑胎，是哲哲，都是哲哲那个贱人害的。大福晋，我看这个疯子就是胡言乱语。住嘴！这里轮不上奴才说话。是。你刚才说什么？你说，是哲哲主使的，你有证据吗？我要是有证据的话
，我早就告发他了。我吃了玉儿给我送来的食物，就少喝了哲哲给我的米汤。后来我就清醒了，我恍然大悟，原来是哲哲在米汤里下了药。那你为什么不告诉玉儿谁是主？玉儿尊敬他的姑姑，他若是不相信我。我就失去这个朋友了。我不想失去这个朋友，所以我不能告诉他。而且，如果那个毒妇知道我没有疯，他一定会杀我，他一定会找人来杀我的。如果我帮你，让你的仇人当不上皇后，更杀不了你呢。美了，简直就是仙女下凡，凤凰化身。阿那日给皇后娘娘请安。还没正式封后就叫皇后娘娘，你未免也太心急了吧？当日父兄将我送进大金，不就是想要我做皇后吗？哲哲不负所望，终于达成他们的心愿。嫂嫂不应该替我高兴吗？我当然替你高兴。这件凤袍真的很漂亮，上面不仅有金有银，还有我玉儿的眼泪和亲情，真是价值不菲呀。我知道嫂嫂一直都想培养玉儿成为皇后，可是天命所归，她没这个命，也强求不得。再说他能做大妃，仅次于我之下，嫂嫂也该满足了。如果不是有人一心想当皇后，不顾亲情，用卑劣的手段让我玉儿肚子里的小阿哥不能出世，恐怕明天穿上这凤袍的人，不一定是你吧？我的玉儿从小对你尊敬有加，想不到你对她这么心狠手辣。嫂嫂当年能够当上大福晋，所花的心思也不少吧？哲哲和嫂嫂一比，望尘莫及。嫂嫂经验丰富，见识广博，怎么现在沉不住气了？你竟敢这么跟我说话！你不要忘了，如果没有我和吴克善对你的支持，皇太极未必会封你为后。没有吴克善，还有阿古拉；没有玉儿，还有海兰珠。这个天下没有谁是不能取代的。我是大清皇后，嫂嫂同我这样说话，最好有点分寸，别搞不清楚是谁倚仗谁。只要一天没有登上皇后的位置，今后会怎么样还很难说。我们走着瞧，皇后。
全子，在，去请大夫进。这，皇上，皇上，不好了！皇上，皇上，出大事了！出大事了！出什么事了？皇后的衣服不见了。在经太医检查，现已确定，准附近是因这把剪刀刺入心脏而毙命，之后又掉入水缸之中。好好的怎么会死了？还穿着皇后的凤袍。这哲，到底怎么回事？臣妾有错，求皇上降罪。哎，先起来再说，到底怎么回事？准附近自从关在冷宫之后。就一直疯疯癫癫。自从听到臣妾将要封为皇后，整天嚷嚷着自己才是真正的皇后，奴才们都忙着张罗封后大典的事，一不留神，令他有机可乘，才会潜进臣妾寝宫之中偷走凤袍，再自杀。都是臣妾一时大意，纯附近才会出事，求皇上降罪。哎，哲哲，雅春他已经不是第一次寻死了。他的死与人无尤，你就不要自责了。雅春，雅春，雅春，你怎么就这么走了呢？你不是答应过我，要我给你做一条包子吃吗？雅春，你醒醒，快醒醒啊，雅春！怎么这么傻呀，哥哥，亚春。对呀、啊，大夫进要封后，居然发生了人命案，真是太不吉利了。是啊，本来是要办喜事的，却没想到，真是想不到，天意难违。哲哲，朕想另择吉日封后，你的意思怎么样？一切就听皇上安排。嗯，那雅纯的后事就交给你办理了。是。雅纯。大福晋，大福晋，你有没有看到我的猫啊？我的猫跑不见了。虽然我远居草原，可是我知道，在我的育儿中了猫毒，划了胎以后，这宫中就已经不让养猫了。那福晋的猫，从何而来呢？不过，我倒是看见一只。偷腥的猫，你想说什么？我想说，那福晋的聪明智慧是整个大漠都知道的。我想你应该知道什么叫安分守己。你千方百计的成了皇太极的福晋
，让你的族人在这片土地上能够安居乐业，你应该知足了。但是，如果你想要贪你不该贪的东西，只怕你会落得一个惨淡收场。大福晋的一番金玉良言确实是引人深思，不过我不知道你有没有把这个道理同样提点过你的宝贝女儿呢？多尔衮和玉福晋的事情产生的后果，那么终一定会引以为戒的。大家都说，你和我是草原上最聪明的女人，我一直想和你交个朋友。但是一直都没有机会。我也知道，海兰珠是你的肉中刺。你看，要不要我帮你拔了这根刺啊？那附近的脸变得可真够快的。我不知道你是想帮我拔刺呢，还是想要刺死我？你的好意，我不敢领。这个臭婆娘真是阴魂不散，到哪儿都跟我过不去。既然我跟她成不了朋友，那就只好是敌人。